Malavské vynobraní pravidelně láká tisíce návštěvníků. Ti zaplnili na tři dny Mikulov i v ročníku 2024. Pravidelné příchozí mohlo překvapit hned několik novinek. Jednou z nich bylo obsazení pozice královny, což byla velká změna. Královský pád je totiž po celou dobu hodně sledovaný. Připím na otce našich otců a matky našich matek. Připím po druhé. Připím na všechny lidi dobré vůle, kteří se spolu chtějí sejít na rinku, městečku, u vody či louce, aby si mohli jako bratr s bratrem, sestra se sestrou, povykládat ti v míru a pohodě. Připím na všechny ty, kteří se umí usváti na své blížní, pomoci mu, když je to možné, a taky mít ti radost z toho, že jsou lidé. Proto přitím na nás. Tak máme novou královnu, je to sice jenom pro letošní rok, protože naše stála Chantal Pulen z osobních důvodů se letos nemohla účastnit, tak naší královnu pro letošní rok, pro ten 77. ročník je slovenská herečka Alena Antalová, která si myslím, že se toho zhostila velice úžasně. Popřála všem těm, kteří rému s láskou pěstují, všem těm, kteří božský mok s velkou pílí a péčí vytváří a nakonec nám všem, kteří jej s láskou a mírou pijí, na zdraví, ať se máme krásně, ať je nám dobře, jako právě v tento den a v tuto chvíli. Ostudník, jenž bude po slunci západu přistižen zcela střízliv, ať stav věci co nejdříve napraví. Za třetí, muži tomu, který bude spatřen v obětí jiné ženy než jeho vlastní, nech jest pro tyto dny odpuštěno, nebo já, Bakkus, činím také. Ještě za desáté, jest přísně zapovězeno hubovat i těm, kteří nepřístojnosti s pohlavím opačným tropiti budou, a naopak těmto prostopášníkům ať je veškeré zaopatření nabídnuto, především však trůnkem vína dobrého, nech jsou obdarováni. Který jakáže já, Bakkus, můj vína, hojnosti a veselí, přátelé. Další novinkou bylo posílení vinařské uličky. Vinaři i organizátoři se pokusili ji zatraktivnit. Máme posílenou vinařskou uličku, vinařské městečko, kde máme ten program nabitý od vlastně odpoledních až do nočních hodin, takže se nám tam střídají kejklíři, šermíři, historické obrazy, jsou tam tři bálové muziky, takže jsme to posílili, aby vinaři byli spokojení, je jich tam celkem 23. Vinařská ulička skutečně vykročila obrazně ze stínu. Už nešlo jen o místo, kde vinaři Nalévají. Vznikl prostor se samostatným programem, kde se vyplatilo přijít na více než jen na pár minut pro nový pohárek. Pokud můžu posoudit jako proti minulému ročníku, tak samozřejmě ten nárůst tady je, hlavně pátek byl nárůst minimálně o 100%. Ten program je tady širší, ta veřejnost si to najde. Uvidíme dneska. Je to taky o počasí, samozřejmě pokud to počasí takový, že tady teď vyjde sluníčko a bude 35 stupňů, taky byste asi leželi někde u bazénu a nechodili tady po žule. A... Asi přijdou spíš až tak odpoledne si myslím kolem ty 6 hodiny. Samozřejmě, že velký zájem byl při vynobraní oburčák. V dne jedné skleničce bylo vidět, že obsah je poněkud kalný. Letos se přitom burčák objevil mnohem dřív, ale přípravy to neovlivnilo. Ano, začaly mnohem dřív, někteří říkají dokonce, že i ob měsíc, ale uh, jinak nemuseli ho zdržet. I když teď, když to říkáte, tak jsem snad od jednoho vinaře slyšela, že to měli někde v lednici, aby se jim trošku zastavil a mohli ho dovést, ale asi záleží na tom, kde samozřejmě mají vinohrady a kde sklízeli víno ale jinak nikdo jiný si nestižoval a všichni mají toho dostatek. V uličce se ale burčák nenaléval. Tam se chodilo skutečně koštovat hlavně kvalitní víno. 
Myslím si tak, jako, že ten trend se trošku změnil do, do těch suší vín, so, Sauvignon, Griňák, Vlašák, uh, ale samozřejmě se najdou na Solarisku, na ty slačí vína taky. Já moc děkuji všem vinařům, kteří se do toho letošního vynobraní u nás tady v Mikulově zapojili a samozřejmě přejím, aby to, co je teprve čeká ve sklepích a ve vinicích, bylo pro ten letošní rok velmi úspěšné. Milovníci dobrého vína ale mířili také do zámku, kde byl velký košt. Šlo o prestižní přehlídku, takže bylo rozhodně z čeho vybírat. Že jsme vlastně na Národní soutěži vín Mikulovské podoblasti, která je nominační soutěží do salonu vín 2025. A máme tady 667 vín od vinařů z Mikulovské podoblasti. Šampionem se stal Sirach z Valtického vinařství Šato Valtice. Jelikož šlo o výběr toho nejlepšího z celé oblasti, zajímal koštné běžné návštěvníky Pálavského vinobraní. Přišli i fajnčmekři, kteří byli zvědaví a chtěli si odborně podiskutovat. Chodí ti i ti. Samozřejmě včera tady bylo víc vinařů, protože se předávala i ocenění vinařům, takže bylo víc těch zkušenějších degustátorů, kteří si chtěli projít víc vzorků a ochut na to. A dneska je to takové spíš založené na tom mainstreamu, na tom prostě na těch lidech se přišli bavit na palovském vyrobení. Pestrý program ale zahrnoval mnohem více než jen koštování vína nebo konzumaci burčáku. Vinobraním žil celý Mikulov a bavit se bylo možné na mnoha místech. Jejich počet roste už i samovolně. Letošní 77. ročník Pálavského vinobraní je zatím úplně perfektní. Ta atmosféra v ulicích, na amfiteátru, i na náměstí nebo v Kapucínské uličce je úplně fantastická a já jsem moc ráda, že přijelo tolik návštěvníků do Mikulova, ale užívají to samozřejmě i místní, za kterými přijeli určitě přátelé a rodina. Za tím 77. ročníkem je samozřejmě obrovský díl příprav a velké poděkování Mikulovské rozvojové, která tradičně Pálavské vinobraní organizuje se svým velkým týmem. Většina třeba místních mikulovských podnikatelů se snaží i u těch svých provozenek, provozoven, které jsou mimo ten náš areál, tak si udělat svůj vlastní program, takže to město žije úplně kompletně celé. Takže klasický amfiteátr, náměstí, ta Kapucínská ulice jako Vinařské městečko, Lormovo náměstí, zámek, zámecká zahrada, zámecký sál, takže to všechno máme pořád stejné. Pevnou součástí programu se stala také panelová diskuze. Tam míří hlavně odborně ladění návštěvníci. Tématem panelové diskuze je cesta vína naším životem. Máme tady už víceméně pořád takového stálého hosta a tím je pan profesor Jan Pirk, kardiolog. A společně s ním je tam z vinařství David Šťastný, pak tam máme fotografa Jadrana Šetlíka a moderátora a také, myslím, známou tvář z české televize Václava Žmolíka. Pálavské vynobraní i letos přineslo spoustu zábavy a radosti. Od pátečního odpoledne až do nedělního večera se toho dalo stihnout opravdu hodně. Však oficiální program čítal více než 120 bodů. Takže lidičky, tímto připíjíme nejenom bohům, kteří nám tady tenhle ten nektar seslali, ale především vinařům, kteří se starají aby my jsme mohli mít je radost. A dámy, paní Purkmistrině, paní více Purkmistrině, vám chci popsat, já to řeknu tak nějak dvojsmyslně, ať vám to lisuje ještě spoustu let. Na vaše zdraví! Ať je král, ať je královná! Tak přátelé, a my tady máme lis naplněný,